പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് തമ്മിൽ കണ്ട ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പഠിക്കാനുള്ളത് ചിൽഡ്രൻ ആണോ ചിൽഡ്രൻസ് എന്നാണോ അതാണ് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഥവാ പല ആളുകൾക്കും തെറ്റിപ്പോകുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പല ആളുകളും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ബഹുവചനം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ബഹുവചനത്തിൽ സിംഗുലർ നോണിനോട് കൂടെ എസ് ആഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ആ ധാരണ തെറ്റാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എല്ലാ നൗൺസ് എല്ലാ നാമങ്ങളെയും എസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പ്ലൂറലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല ചില സമയത്ത് എസ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ചില സമയത്ത് ഇ എസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ചില സമയത്ത് ഐ ഇ എസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ചില സമയത്ത് വി ഇ എസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലെല്ലാം നമുക്ക് ബഹുവചനം ഉണ്ടാക്കാം നോണിൻ്റെ അഥവാ നാമത്തിൻ്റെ ബഹുവചനം ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായ പഠനമാണ് ഇന്ന് നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സിംഗുലർ നൗണിനെ പ്ലൂറൽ നൗണിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഇ എസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് മാറ്റാറുണ്ട് അത് ഏതെല്ലാം സന്ദർഭത്തിൽ എന്ന് നോക്കാം ഒരു നൗൺ സിംഗുലർ നൗൺ എസ് എസ് എച്ച് സി എച്ച് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെഡ് ഈ അക്ഷരത്തിൽ അവസാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം വേർഡുകളെ നാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇ എസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ബഹുവചനത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ഉദാഹരണം ബസ് ബസസ് മാച്ച് മാച്ചസ് ഡിഷ് ഡിഷസ് ബോക്സ് ബോക്സസ് കിസ് കിസസ് ഇനി വൈയിൽ അവസാനിക്കുക വൈന് മുമ്പുള്ളത് കൺസനൻറ്റ് അഥവാ വ്യഞ്ജനാക്ഷരമായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ നാം വൈനെ കട്ട് ചെയ്ത് വൈനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് പകരം ഐ ഇ എസ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഉദാഹരണം സിറ്റി സിറ്റീസ് അവിടെ വൈയിൽ അവസാനിച്ച് വൈന് മുമ്പുള്ള അക്ഷരം ടി ആണ് ടി കൺസനൻറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വൈന് കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഐ ഇ എസ് ആഡ് ചെയ്യണം സിറ്റി സിറ്റീസ് ബേബി ബേബീസ് സ്റ്റോറി സ്റ്റോറീസ് പാർട്ടി പാർട്ടീസ് കൺട്രി കൺട്രീസ് ഒ എന്നുള്ള ലെറ്ററിൽ അവസാനിക്കുകയും അതിനു മുമ്പ് കോൺസനൻറ്റ് സൗണ്ട് വരികയും ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഇ എസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഉദാഹരണം ഹീറോ ഹീറോസ് എക്കോ എക്കോസ് ടൊമാറ്റോ ടൊമാറ്റോസ് പൊട്ടറ്റോ പൊട്ടറ്റോസ് ഇനി വൈയിൽ അവസാനിക്കുകയും വൈന് മുമ്പുള്ളത് വവ്വൽ ലെറ്റേഴ്സ് വന്നാൽ അവിടെ നാം എസ് മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബഹുവചനം ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ ഉദാഹരണം ഡേ ഡേയ്സ് കി കീസ് ബോയ് ബോയ്സ് ഗേ ഗേയ്സ് ഡോങ്കി ഡോങ്കീസ് എഫ് എന്ന ലെറ്ററിൽ അവസാനിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഇ എന്നുള്ള ലെറ്ററിൽ അവസാനിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബഹുവചനം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എഫ് എന്നുള്ള ലെറ്ററിനെ കട്ട് ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്ത് അതിന് പകരം വി ഇ എസ് ആഡ് ചെയ്യണം ഉദാഹരണം ലീഫ് ലീവ്സ് വോൾഫ് വോൾസ് ലൈഫ് ലൈവ്സ് നൈഫ് നൈവ്സ് ഇനി ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓ എന്നുള്ള ലെറ്ററിൽ അവസാനിക്കുന്നു ഓക്ക് മുമ്പുള്ള ലെറ്റർ വെവ്വലായിട്ട് വന്നാൽ അവിടെ നാം എസ് മാത്രം ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബഹുവചനം ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കും ഉദാഹരണം സു സൂസ് റെഡിയോ റെഡിയോസ് സ്റ്റീരിയോ സ്റ്റീരിയോസ് വീഡിയോ വീഡിയോസ് കങ്കാരു കങ്കാരൂസ് ഇനി മറ്റുള്ള ലെറ്റേഴ്സിൽ അവസാനിക്കുന്ന സിംഗുലർ നൗണിനെ ബഹുവചനമാക്കുമ്പോൾ എസ് മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കും ഉദാഹരണം കാർ കാർസ് ഡോഗ് ഡോഗ്സ് ബുക്ക് ബുക്സ് ഹൗസ് ഹൗസസ് ആപ്പിൾ ആപ്പിൾസ് 
ഇതുവരെ ഞാൻ പഠിച്ചത് റെഗുലർ ഫോംസ് ആയിരുന്നു അഥവാ കൃത്യമായ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി കൃത്യമായ നിയമങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ഇറഗുലർ വേബ്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില വേർഡുകളുണ്ട് അത് അതുപോലെ തന്നെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുക അവയിൽപ്പെട്ടതാണ് മാൻ മെൻ ചൈൽഡ് ചിൽഡ്രൻ ഫോട്സ് ഫീഡ്സ് ടൂത്ത് ടീത്ത് മൗസ് മൈസ് പേഴ്സൺ പീപ്പിൾ ഇവിടെ മേൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യൻ മെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കുറേ മനുഷ്യന്മാർ ചൈൽഡ് ഒരു കുട്ടി ചിൽഡ്രൻ കുറേ കുട്ടികൾ ഫുഡ്സ് ഒരു കാല് ഫീറ്റ് കാൽപാദങ്ങൾ ഫുഡ്സ് ടൂത്ത് പല്ല് ടീത്ത് പല്ലുകൾ മൗസ് ഒരു ചുണ്ടലി മൈസ് ചുണ്ടലികൾ പേഴ്സൺ ഒരു വ്യക്തി പീപ്പിൾ കുറേ വ്യക്തികൾ ഒരു മാറ്റമില്ലാതെ സിംഗിളൽ നൗൺസും പ്ലൂറൽ നൗൺസും നാം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അത്തരം ഫോമുകളിൽ നാം പരിചയപ്പെടാം ഷീപ്പ് ഷീപ്പ് ഡിയർ ഡിയർ ഫിഷ് ഫിഷ് സിരീസ് സിരീസ് സ്പീഷീസ് സ്പീഷീസ് അപ്പോൾ നാം നൗൺസ് ഫോമിന് പ്ലൂറൽ ഫോം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിശദമായ പഠനം നടത്തി അപ്പോൾ നാം ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നൗണിന് ബഹുവചനം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എസ് കൊടുത്ത് എസ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ഇ എസ് ആഡ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ഐ ഇ എസ് ആഡ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അവസാനം വൈയിൽ അവസാനിക്കുകയും വൈന് മുമ്പുള്ളത് കോൺസിനൻസ് സൗണ്ട് ആയി വരികയും ചെയ്താൽ അവിടെ നമ്മൾ വൈനെ റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഐ എസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു വൈൽ അവസാനിക്കുകയും വൈന് മുമ്പുള്ളത് വെവൽ സൗണ്ടും ആയി വന്നാൽ അവിടെ നമ്മൾ വൈനെ കട്ട് ചെയ്യാതെ വെറും എസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബഹുവചനം ഉണ്ടാക്കുന്നു അതുപോലെ ഇറഗുലർ വെബ്സ് പഠിച്ചു അതിൽ സിംഗുലർ ഫോംസും അതുപോലെ തന്നെ ബഹുവചനം പ്ലൂറൽ ഫോംസും നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പ്രത്യേക റോളുകളൊന്നും ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ചില നൗണുകൾ അതിൻ്റെ സിംഗുലർ നൗണും ബഹുവചനം പ്ലൂറൽ നൗണും സെയിം ആയിരിക്കും അതെല്ലാം നാം ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് പുതിയ മൂന്ന് വേർഡുകൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഒന്ന് ലീവ് ബിഹൈൻഡ് ലീവ് ബിഹൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഒന്നും കൊണ്ട് കൂടെ കൊണ്ടുപോവാതെ അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ലീവ് ബിഹൈൻഡ് അത് ഒരു സെൻറ്റൻസിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം ഹൗ മച്ച് ഫർണിച്ചർ ഡിഡ് ദ ലീവ് ബിഹൈൻഡ് ഫർണിച്ചേഴ്സ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കരുത് ഫർണിച്ചർ എന്നുള്ള സിംഗുലർ ഫോമും പ്ലൂറൽ ഫോമും സെയിം ആണ് ഹൗ മച്ച് ഫർണിച്ചർ ഡിഡ് ദ ലീവ് ബിഹൈൻഡ് അതിനർത്ഥം എത്ര രൂപയുടെ പൈ എത്ര രൂപയുടെ ഫർണിച്ചർ ആണ് അവർ അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയിരിക്കുന്നത് ഹൗ മച്ച് ഫർണിച്ചർ ഡിഡ് ദ ലീവ് ബിഹൈൻഡ് എന്ന് പറയും ഇനി അവിടെ ഹൗ മെനി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലുള്ള അർത്ഥത്തിലെ മാറ്റം നോക്കാം ഹൗ മെനി ഫർണിച്ചർ ഡിഡ് ദ ലീവ് ബിഹൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര എണ്ണം ഫർണിച്ചർ അവരവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയി എന്നുള്ള അർത്ഥം വരും രണ്ടാമതായി ഞാൻ പഠിക്കാവുന്ന വേർഡ് ഹാപ്പനിങ് അറൗണ്ട്സ് ചുറ്റുഭാഗം നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഹാപ്പനിങ് അറൗണ്ട്സ് എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുക അത് എങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് നോക്കാം യു ഷുഡ് നോ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് അറൗണ്ട് ദി വേൾഡ് യു ഷുഡ് നോ നീ അറിയണം വാട്ട്സ് ഹാപ്പനിങ് അറൗണ്ട് ദി വേൾഡ് ലോകത്ത് എന്തല്ല ലോകത്തിന് ചുറ്റുവാ ചുറ്റും ലോകത്ത് എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നീ അറിയണം യു ഷുഡ് നോ വാട്ട്സ് ഹാപ്പനിങ് അറൗണ്ട് ദി വേൾഡ് ലോകത്തിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗവും എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കുന്ന നീ അറിയണം അടുത്ത പുതിയ വേർഡ് ഫെച്ച് ഫെച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രിങ് എന്നുള്ളതിന് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പോയിട്ട് കൊണ്ടുവരിക അതിന് ബ്രിങ് എന്നുള്ള വേർഡ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതിന് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്ന പുതിയൊരു വേർഡാണ് ഫെച്ച് ഐ വെൻറ്റ് ടു ഫെച്ച് വാട്ടർ ഫോർ ഹീസ് ബാത്ത് I went to fetch water for his uh, bath. 
അവന് കുളിക്കാൻ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പോയി ഐ വെൻ ടു ഫെച്ച് വാട്ടർ വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പോയി ഫോർ ഹിസ് ബാത്ത് അവന് കുളിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫെച്ച് എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ബ്രിങ് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാകുന്നു നാം ഓരോ ദിവസം ഇതുപോലെ പുതിയ പുതിയ വേർഡുകൾ പഠിക്കുകയാണ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ വൊക്കാബുലറി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും പദസമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഓരോ ദിവസവും സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യയ ലെസൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് മൂന്ന് വേർഡുകൾ പുതുതായി നമുക്ക് പഠിക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് വേർഡുകൾ നമ്മുടെ നമുക്ക് കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കും അതിലൂടെ നമ്മുടെ പദസമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും അത് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ വളരെ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നതാണ് വേഡ് വേഡുകളുടെ പരിചയം വേഡുകൾ പരിചയമില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ പല ആളുകൾക്കും സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഇതുപോലുള്ള പുതിയ പുതിയ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യായങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക